Welcome sa bagong video tutorial dito sa aking channel and this time, tuturuan kita ng fundamentals sa paggamit ng Excel. Dito tuturuan kita kung paano gumawa ng ganitong worksheet. So, without further ado, let's go! Shall we begin? Ito ang Quick Access Toolbar. So, nandito ang mga commands na madalas ginagamit. Pwede kang mag-add ng commands using this drop-down. I-check mo lang ang gusto mong i-add. Or kung hindi mo mahanap dito, click mo lang itong more commands. Pili ka lang dito and then add. And then click OK. Kung nakagamit or gumagamit ka na ng Word or PowerPoint, familiar na to sa iyo. Ito ang ribbon at ito ang ribbon tabs. Bawat ribbon tabs ay may corresponding set or group of commands. May mga group of commands na may mga additional options kaya may arrow dito. Kapag kinilik mo to, may lalabas na dialog box. So now, let's go to the spreadsheet or worksheet. Dito, pwede kang mag-add, copy, and move worksheets ang mga rectangular boxes na to ay mga cells ito ay naka arrange into grid form so ito yung column and ito naman ang row meron itong 16,384 total columns and 1,048,576 rows So, kung imumultiply mo ito, you will get 17 billion plus cells. So, ganyan karaming data ang pwedeng i-manipulate and i-store sa single worksheet. Pero, of course, depende yan sa available memory ng system mo. Ang bawat cell ay may corresponding address or name. Makikita mo yan dito sa name box. And designated by the column letter and row number. As you move along the worksheet, nagbabago din itong address. Parang sa Cartesian plane, ang cell ay yung point, ang X coordinate ay itong column letters, and ang Y coordinate ay itong row numbers. Pwede kang mag-type ng text or numbers. Ang content ng active cell ay makikita mo dito sa formula bar. Dito, pwede mong baguhin ang typeface, font style, lagyan ng border, lagyan ng color fill, And baguhin ang font color ng cells. Baguhin ang content alignment dito. Pwede mo rin i-combine ang multiple cells using this merge cells commands. To fit the text content of a cell, click mo lang itong wrap text. Pwede ring i-resize ang column width and row height by dragging or type a specific value. Ito naman ang different number formatting. Pwede ka mag-insert, copy, and delete cells. From basic to the most complex calculations ay pwedeng gawin dito sa Excel. So, start tayo sa basic mathematical operations. Unahin natin ang addition and subtraction. Take note sa pag-input ng formula, 
lagi itong nag-umpisa sa equal sign. So, i-click mo lang ang mga cells na i-add or i-subtract and then use the plus for addition and minus for subtraction. To confirm a formula, just press enter. Similar sa addition, click mo lang ang mga cells na i-multiply mo and this time, use the asterisk. And for division, use the forward slash. Now let's go to the functions. Ito ay mga predefined formulas. May dalawang paraan para mag-insert ng formula sa worksheet. Una, i-click mo yung cell kung saan mo gusto insert ng formula. And then, pili ka dito sa mga drop-downs ng formula na gusto mo insert Take note, halos lahat ng functions dito requires arguments. Kaya pag insert mo, lalabas itong dialog box. Isupply mo lang ang mga arguments dito sa number box. And pangalawa, kapag kabasado mo na yung mga formulas na to and memorize mo na yung syntax, pwede mo lang directly i-type ito sa worksheet. So that's it for the basics and let's go to our sample. So ito yung gagawin nating worksheet. Re-replicate lang natin ito. Ito ay sample design calculation ng reinforced concrete beam. Ginawa ko pa ito way back 2011. Medyo fresh engineer pa lang ako noon. <laughs> Nakabase ito sa ACI 318M-2008. So far, okay pa naman ito. Ang in-update ko lang dito is itong conditions ng beta 1. So, updated na to based on ACI 318M-14. So, let's proceed. Take note, hindi tayo gagamit ng macro dito. All basic mathematical operations and logical functions lang tayo. Ito naman yung ginawa kong flowchart. Ito ang pinaka-basis ko sa steps sa paggawa ko ng worksheet na to. So, basically, ito ay algorithm. Meron namang tayong basic computer programming nung nag-aaral tayo ng CE so siguro naiintindihan mo kung paano ito gamitin. Very useful ito para magkaroon ka ng guide or mapa sa gagawin mong worksheet. Especially dito sa mga part na may mga conditional statements. Mas madaling intindihin kapag merong ganitong flowchart. Ang mga conditional statements na to ay gagamitan natin ng if function. So, i-explain ko to mamaya as we go. Para hindi na ako mag-type, kopyahin ko na lang ito. And then, open ako ng bagong Excel workbook. And then, i-paste ko ito. May dalawang paraan ng pag-paste sa Excel. Una, kung gusto mo kopyahin lahat ng content, formatting, formulas, and etc. Paste mo lang diretsyo dito. And pangalawa, ang paste special. Bago mo i-paste, Right click or press Ctrl Alt V sa keyboard and then lalabas ang mga options na to. Itik mo lang kung anong applicable. Since gusto ko kopyahin lahat, itik ko lang itong all. So ito na lahat ang mga parameters na kailangan natin sa pagcompute. Kung nakalimutan mo na to, siguro kailangan mo muna mag-review. Okay, so lahat ng parameter na to ay given or assumed except itong factored moment or design moment. Pwede manggaling ito sa finite element software, STAD for example, or kahit sa manual calculation. Balikan natin yung flowchart. Ang gagawin lang natin dito is itong walang shade na part which is for singly reinforced beam. Itong shaded part ay kung doubly reinforced beam. 
Pero ikakat ko lang dito para hindi masyadong humaba at boring ang video tutorial na to. Anyway, paulit-ulit lang naman ang step. At dito pa lang sa una ay makukuha mo na ang sense ng paggawa ng ganitong worksheet. Kung napansin mo, naputol ang chart dito. Ito ang kadugtong niyan. Ito ay para sa calculation ng beta 1. Kagaya ng nabanggit ko kanina, in-update ko na to from ACI 318M 2008 ACI 318M 2014 Ang pinakaunang i-calculate natin dito ay ang D And then isunod natin ang RU So multiplication and division lang to Okay, so may value na tayo ng RU. Next is itong row. Ito na yung step sa pag-compute ng beta 1. As you can see, hindi ito iisa kundi nested na decision statement. Ito ang syntax and algorithm ng if statement sa Excel. Ito ang ating logical condition or logical test. Ito ang output kapag ang logical condition ay true, separated ito ng kama. At ito naman ang output kapag ang logical condition ay false. Ito ay para sa single decision statement lang. Paano natin ito i-apply sa nested decision statement na to? Ang trick dito is start ka sa pinakahuling conditional statement and then progressing upward hanggang sa pinakauna. So, pwede tayong maglagay ng one or more if statements sa loob ng if statement itself. In case of nested if conditions na kagaya nito, we will treat the flowchart in reverse. So, start tayo dito sa pinakalas na conditional statement. And then, isusunod natin ito. Ang new condition ay ito. And in this case, ipapaloob natin itong buong ito. At ito na ang magiging condition if false. At kapag true naman ay ito. Ang final if statement natin ay ito ang magiging condition. Similarly, itong lahat na to ay ipapalob natin dito. At ito ang magiging output kung false ang condition na to. And ito naman kapag true. Take note kapag text ang ilalagay mong output, dapat naka-enclose sa apostrophe. So, ngayon itesting natin kung gagana. So, okay. Good na tayo dyan. So, ngayon, pwede na natin i-calculate ang row balance and row max. Next is, kailangan natin i-test ang value ng row max against row. So, single decision statement lang to. If this condition is true, then ang output ay singly reinforced. If false naman, ang output natin ay doubly reinforced. Next is, i-calculate natin ang row mean. Similarly, i-test din natin ang value ng row mean against row.
Next, si compute natin kung ilang number of bars ang kailangan base sa computed area of steel and bar diameter. And then, spacing. Nilagay ko ang download link ng complete worksheet na to sa description para kung hindi mo naintindihan ang explanation ko, pwede mo itong pag-aralan. So, see you in the next video and thank you for watching.